。师傅，不要小看了人，我就是不相信他。他要是真有本事，使棒一看，我就认他是真教头。好。林教头，你意下如何？小人不敢。我存了你，定是不会。你心里是怯了，你越是胆怯，我越是逼你林冲使棒一看。林教头，就给他计较一番如何？这洪教头是柴大官人的师傅，万一我一棒打翻了他，都不好看。<笑>林教头，你不必踌躇。这洪教头也是刚来我这里不久，只是在这里没有对手，所以眼高于顶，不见远山还比一山高。林教头，不必再犹豫了，我也想看看两位教头的本事。刚才柴进说的那番话，就是怕林教头碍于我的面皮，不肯使出本事来。一棒打翻我，好啊，来。我看你到底怎样能一棒打翻我！一棒打翻了我，这银子就是你的，请教头把银子放下。林教头，就与他比试一番，如何？大官人见笑了为什么？咱输了。两位还没有进行较量，怎么就输了呢？这个人身披巨甲，我就是赢了他，也是胜之不武，全当输了。这倒是我柴进少了计较，不过也容易。去十两银子来。柴进大胆，还请两位大人把林冲身上的枷锁打开。牢城营内如果有任何事情的话，都算在我柴进身上。白银十两奉上。哎呦，大官人吩咐，啊、我们拿个杆没尿、啊。哎，是，这又得了十两银子，又落得做个人情、哎，也不怕他跑了。哎哎不必解开枷锁，我愿带着枷锁，只是一棒打翻洪教头。若是第二棒，我便算输。且慢，剩下的银子都在这里。两位教头比武，非比其他。这些个银子就算是个赌注，谁要是赢了的话，就全拿去。好你个林冲，又来争这个大银子。大官人，我今天要是赢不了他，我就不再当你的师傅。师傅只管使出本事就是。大
家后退拿酒来，我给林教头把盏。你不该欺人太甚，自惹难堪。教师这回受伤，又折了银子，当知道骄傲即是羞愧。你受了伤，行动不便，赶快服点药吧，免得日后落下症状。你们几个把教师送回庄上去。把地上银两捡起来，奉送给林教头。是，是,是教头，横子里请。咱们今天痛饮几杯。林教头，来，教头。教头，有请。我不能拿这袋银子，林冲不是贪婪之人。我只想要回我那十两银子，洪教头且慢，请把大官人借我的十两银子还给我
，把银子给我，我卖个破绽给你，今天就摆成较量成平手的姿势，怎么样？日后你仍能在大官人的庄上行走。打不过你，我杀得了你！你这个贼配军，身披枷锁，赤手空拳，我看你能撑得了几时？是你自取其辱，逼林冲要银子，还想要我的命？呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！林冲羞辱我，就是羞辱柴大官人。羞辱，羞辱庄生的没人庄客。你们平日里口口声声都叫我师傅，这会儿，这会儿怎能冷眼旁观呢？给我杀！大官人，快叫平手，不要生了劳成人犯呐！你们只管让林冲施展本事。你们看他的脸上有丝毫的怯色吗？也好让这些欺负赤手空拳、披枷带锁的人知道，欺人是自辱。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！好个豹子头林冲，惭愧！教头心里可是只想，这些人都属我的门下，如何叫小可的面子上过得去？设法叫他们赢了，又不失自己性命吗？大官人知道林冲所想。林教头真个是，生死关头还能替他人着想。我柴进好酒好食相待，百般尊崇，为的就是让教头使出真本事来。要不？就是我柴进有眼无珠，是不是让我柴进抠出眼珠子来，扔在地上，扔在土里呢？好，那林冲就以棒作枪，看林家枪法
那十两银子，是林冲忍气吞声，不顾八十万禁军教头颜面，咬牙闭眼出言，向柴大官人乞讨借来，只为送给牢城管营，不被棒打致残。换得日后能挣扎着活着回到京城，与妻子团聚。他是戴罪立功，找回人的尊严，实在迫不得已，多有得罪。你这人。敢蒙各位豪杰到此聚义，只恨碧山小寨一洼之水，怎能住得下这许多真龙？小可略备薄礼，万望笑纳，反投大寨安身歇马。王头领，我晁盖久闻梁山八百里水坡，王伦招贤纳士，我等兄弟才来投靠，没想到。这里容不下我们兄弟，我等只好自行告退。承蒙所赐白银，我等绝不能取。常言说得好，山不转水转，水不转人转。我等告辞了，走。各位英雄，哼，不是毕寨不肯接纳众位豪杰，只恨我梁山粮少房稀，恐怕日后耽误了各位的前程，所以才不敢相留。哼哼，我前番上山之时，你也是推诿粮少房稀，今天朝天王和众豪杰上山，你也一样这样说辞。是何道理？林冲，你在说什么？你听不见吗？哎，两位头领，两位头领息怒啊！呃，是我等来的不对，反而坏了贵寨的兄弟情分。今日王头领以礼发付我们下山。算是做的有礼有节，我等心领了。只是这银两，断然不能收取。还望两位头领，不要因为我等而发怒。我等，先行告退了。哎，朝兄，你看，只因我等上山相投，反而坏了头领的面品。我等先行告退吧。你这个笑里藏刀、言轻行浊的小人！你又没吃醉酒，为什么要恶意重伤我呢？难道你不分上下了吗？上下，你这个落地穷儒，胸无点墨，怎做得了这山寨之主？林冲，哎，放开我！你，别放开我！不要造次！不要因为我们坏了你们梁山大义，林冲，你敢如此以下犯上，何德何能，敢做的第一把交椅？你这村野穷儒，亏得杜迁，你才得来到这里。柴大官人资助你，给你盘缠，与你相交，举荐我来，你尚且如此推诿，今天诸位豪杰特来相聚入伙，你又发付他们下山，这梁山坡是你的吗？风声波澜起，在场哪位不是屋子动也不动？只有你这厮随风摇摆，不杀了你又有何用
，又无大量大财，也做不得这山寨之主。我的弟兄们，我的心腹在哪里？放开我！李教头，有我林冲在此，谁敢上前？谁敢上前？杀了我！你敢吗？到了今天这个份上，我林冲还有什么不敢？啊李叔，你。啊啊慌什么？林林鬼显灵，有鬼啊！就就就算是鬼，与鬼捉的鬼怕什么？县令，分明像个贼！莫非是那道人乔装打扮，逃匿在此？先扎扎刺。二十多个专捉强盗的士兵都按不住，小子，不把我都打走，别说二十个，那二百个你也不是对手。公公孙胜，借吧。是是是，什么公孙胜啊
。不是公孙胜，还则罢了。既不是公孙胜，那就一定是梁山下来的贼人。不是公孙胜就是贼人呐！不用炸他了，他不是公孙胜。哥哥，这厮要不是公孙胜，可就再没那道人的踪影了。哎，那也不能捕风捉影。天快亮了，这红毛大汉，即便不是公孙胜，也难说不是梁山下来的贼人。刘恒。我们解了这厮去东西村，到晁盖、晁宝正庄上讨些点心吃。好，然后解了他去县衙问话。哥哥，路途不错，前面就是晁宝正的庄子了。若是那公孙胜要想劫取生辰纲，除了蛊惑我之外，在这济州府运城县方圆五六百里，还会去找谁？那是水泊梁山上的强盗。嗯，除了去找梁山坡的贼寇，他还会去找谁呢？谁能跟哥哥并论？托塔天王，晁保正。嗯。走吧。哥哥，原来。到东西村，不单是找我。原来，早就打定主意要寻着晁盖。保证，保证，来来来来来，大家酒足饭饱啊！哎，哎，放我出去！放。哎哎，放放放放下我来啊啊！这个大汉，你不是本地人，我没见过你。呃，我我我我是从远乡过来投奔一个人，被官差们不分青红皂白把我当贼给抓了起来。你来我这地方投奔谁？我来你们村投奔一个英雄好汉呢、啊。这英雄好汉叫什么名字？呃，他们都叫他托塔天王晁盖。你找他有什么事？他他是天下闻名的英雄好汉，我有个天大的好事要告诉他。哎哎哎哎哎哎哎！我就是晁盖，你说吧。你就是晁天王啊！这这天王哥哥，你快救我呀！啊！天王哥哥，暗言好。
这不是大雪压塌的草地，我早被你们烧死了。来人！
再不走，把你吊起来！哎，你为什么还不走啊你？你再不走，我让人把你吊起来！快走！呀！这！这！这！这！走！好大的庄园呐！这厮还自好口，给我打他！等大官人醒了，先问清楚他是什么人。要是恶人，哼，就送官府打，给我狠狠的打！来吧，来呀、啊！林教头。你怎么会在这里呢？一言难尽，还不赶紧松绑？是啊，是。
的一手好器械。师傅，我们这些泼皮喝彩不算，这位教师喝彩，那定然是好了。是啊，是是是。他是谁？他是八十万禁军枪棒教头，名唤豹子头林冲。哎，哦，林冲啊，他就是林教头。林教头，哎呀，这这位师傅身手非凡，使得好器械。这位英雄，何不进来与洒家切磋切磋？你手无寸铁，还带着枷锁，你如何拦得住洒家？两手空空，有什么不好？那你就怨不得洒家了。看残障！我这啊！好神力，好巧力！哈哈，你没了退路，还不出墙去？出了此墙又如何？一墙还有一墙高。哈哈，刚才就差一步你就出墙了，还差一寸就毁了你菜园子的墙。哈哈，走。相配，啊，哎呀，好。这走一步歇一步的，走的我也困了。哎，小轩，咱这睡一会儿啊？是啊，是啊就是多走几日也是死，就这儿吧。你成全我和老董，也好回东京交差呀。是啊，哎，林教头，你可千万不要怨恨我们哥俩，我们也是奉了上司的差遣，身不由己，不然我们真不跟您说这么多。林教头，您可记好喽，这明年的今天就是你的忌日了，我们已经限定了日期，就等着回话。
将死。万里黄泉无绿巅，三魂今夜落谁家？林教头，您这是又何苦呢？差官，我与二位往事无怨，今世无仇。如果你们能救我一命。大恩必报！哎呀，我说林教头，您这叫什么话呢？您还不明白吗？我们二人的命都得你来搭救啊！杀不了你，那高太尉就会杀了我俩。杀了你，他才能放过我们。你放心，我这水火棍一下子打得沉猛，一下让你脑浆迸裂，叫你痛快的投奔来世，少吃苦。来吧，破破。家想你想的好苦啊！哎呀，哥哥，你让俺照看嫂嫂，可嫂嫂一个劲的催着俺赶来护送你。那日在东京，嫂嫂送你，看到一个酒保交错了这两个狗贼，说酒家有一个官人找他们说话，嫂嫂便起了疑心，放心不下，唯恐在路上这两个狗贼加害于你。洒家想想也是，便一路追赶而来。哼，果不其然，你是怎么做我兄弟的？哥哥，俺怎么了？在大相国寺，我们说过的，你答应要照顾你嫂子。哦，哎，哥哥，俺来的时候，嫂嫂让俺转告哥哥，说让哥哥不必牵挂他。现在整个东京都已经传遍了，狗贼高衙内父子俩加害哥哥的事。所以，想必此时他俩不敢再犯众怒。不，回东京。哎，嘿嘿，回东京。嘿嘿，我去沧州。哥哥，你何不跟跟洒家一块回东京啊？终有一日，我会回去见你嫂嫂的。哎。哎呀！啊，不碍事的。这是什么世道啊？竟害得一个大好英雄落得如此这般！你们两个狗贼，给洒家爬过来，跪下！饶命！饶命！不是我！你们这两个狗贼！兄弟，不要！看哥哥替你们俩说情，洒家暂且把你们俩的狗头借你们的脖子放一下。哎呦，多谢大爷！快点把俺哥哥的枷锁打开！爷爷饶命啊！饶命！我的天哪！轻点！哎呀，李教头，求求这位大师饶了我的性命吧！这个炉一厚的不是个东西。求求求求饶了我！来，让开，让开！欺人是自如。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎
某个豹子头林冲。惭愧，教头心里可是只想，这些人都是我的门下，如何叫小可的面子上过得去？设法叫他们赢了，又不失自己性命吗？大官人知道林冲所想。林教头真个是，生死关头还能替他人着想。我柴进好酒好食相待，百般尊崇，为的就是让教头使出真本事来。要不，就是我柴进有眼无珠，是不是？让我柴进抠出眼珠子来，扔在地上，扔在土里呢？好，那林冲就以棒作枪，看林家枪法。<笑>从忍气吞声，不顾八十万禁军教头颜面，咬牙闭眼出言，向柴大官人乞讨借来，只为送给牢城管营，不被棒打致残，换得日后能挣扎着活着回到京城，与妻子团聚。他是戴罪立功，找回人的尊严，实在迫不得已。多有得罪！你这人好，好狠！哼，不错，一个过路的好汉，看不惯恶霸。哈哈哈哈！这位兄弟相貌不凡，看来也是条好汉。嗯，哈哈哈哈！慢，兄弟，看来果真是条好汉。洒家在这儿。有理了，哼，晚了，把桌呀、啊、凳啊都给我挪开。哎呀，正合我意，看来兄弟可真是一条汉子呀。哎呀，这洒家不和你打，那便是看不起你。嘿，这雨后天气闷热，正好出出汗，给洒家爽快一下。洒家不用刀，便用拳头开个张，发个利是。呀！哈！哼！哼！哼！哼！哼！撞！来！哼！撞！撞！
哈哈哈哈哈！哎，兄弟，这身好文秀，漂亮的紧呐！官人，不可对我家提辖鲁莽。我家提辖是遇酒便吃，遇事便坐，遇弱便扶，遇歹便打。<笑>这魏州大治六街三市，小到路边小小茶坊，人人敬佩我家提辖。我家提辖可是当地的好汉，不是恶霸。休笑江湖客，其中有宦家，只为贪名利，流落到天涯。丢却诗书学九流，五湖四海度春秋。不种五谷也吃饭，不种豆蒜也吃油。逢官我不玩他睡，遇水鱼下便登舟。非是鱼下夸海口，普天之下任遨游。东游大海，西走川，南达平原，北到关。哎呀！哎呀！哥，快过，快！好事好事，打得脱啊！好，好，好，好，好，好。见笑了，哎，这练也练完了，乡亲们带着的，扔几个，换个虎身肉骨；没带的，给咱家家油鼓鼓掌。咱这老虎是真的，咱这身打虎的武艺，就是吃虎吃来的，吃肉补形，吃筋补气，吃骨补神，总之，吃什么补什么啊！来。哎，没药了啊！没药了，好药啊！真的是好药，都是好药啊！来来来来，买一点吃吧。啊，行不行？哥哥，这人我认识，是教小弟开手的师傅，叫打虎将李忠。啊，多好啊！啊，买一点吧，带回家去，回家给你相公吃啊。哎，买一点，买一点，买一点，买一点回去吃、啊，管用吗这药？嗯。师傅。还认识我吗？大郎，师傅，好久不见，你如何到了这里啊？你这虎是吃了哪补哪，那要吃了虎毛，就定能补秃头上的毛了。只要吃了虎屎，那定能补屎。莫要玩笑，师傅，这位是此间经略府的鲁提辖。嗯。嗯，见教。这位兄弟，既是史大郎的师傅，那就陪洒家去吃他三碗酒。好啊，师傅，带小人卖了这些药，讨回了钱，一同合体下去。洒家可懒得等你，要去现在便走。哎哎哎，哥哥，哎，这摊子是小人的衣饭，不能说丢就丢下。带小人卖了这些药，一同合体下去。大郎，你和提辖先行一步，我随后就到。那师傅，你快些啊！好，等我。哎呀，你这师傅可真够啰嗦！哎呀，别弄这个了，走了走了，收拾好了，走了走了。哎呀，哎哎哎，走了！哎，别了，走走走走，都拿着，都拿着。吃酒去。